下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的点滴。曾晚风等初晴，都依靠我的心。喜欢你，只对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初见。这次怎么买这么多啊？你跟向爷和好了？没，我家里边人要出去旅游，我带给他们路上吃。蒋奇还没回来呢，还没给我通知呢，也不知道他去哪儿了。啊，真是不经念叨，这人说曹子蒋奇就当。你说这信息是蒋奇发的？除了他还问谁啊？我可是要先你们一步，容身已婚人士了。蒋奇哥居然这么早就结婚了，我还以为我们之中，你跟向贤是第一个结婚的呢。哎，迟早的事儿吧，到时候你得过来当伴郎啊。我，蒋奇是要结婚了吗？你也知道了。嗯，刚才陆念问我画集什么时候出好，他说要当做婚礼的伴手礼。你，不是说要跟我聊方案吗？对、啊。我带你去个地方，那我们先走了。嗯，拜拜，拜拜。嗯。如果林如超做了什么，记得向我汇报。他做不做的坏事，有什么区别吗？说的也是，那无论他做了什么，都要跟我汇报。行，你快上车吧，一会儿飞机要飞了。好，那我先走了。你好好照顾自己啊。行了，又不是小孩。妈，奶奶，好好玩啊。晚上想吃点什么？饭给你做。不吃了，吃了亏心。真的让你妈妈去放松一下，借此机会呢，缓和一下咱父子俩的感情。没什么可缓和的了吧？你不管怎么说，打断骨头还连着筋呢、啊，你怎么能不信任我？那你等打断了再说吧，我回诊所了。你晚上回来吃饭吗？我给你做糖醋排骨，你小时候最喜欢吃的。我现在不喜欢吃了。你是要在这开店吗？这家老店早就关门了，我的新店离这儿也不远，就在隔壁。而且啊，我跟那个老板早就谈好了。嗯，那你带我来这儿。是想聊什么？我以前住在这附近的时候，爸妈总在国外出差。那个时候大多都是我一个人在家，经常饿肚子。其实白天还好，晚上最最痛苦的时候，会饿到哭。你还记得吧？当然记得呀，那时候看你哭的那么惨，我还以为你被谁揍了呢，结果是饿哭了，所以我才会经常去投喂你啊。那个时候，我真的以为吃东西就是我人生中最最重要的事情。后来跟父母去了国外，我真恨不得吃下一整个埃菲尔铁塔。
但到那里才发现，吃东西其实不是最重要的，跟谁才是。你看见没有？我们小时候也像那样。我六岁，你比我大一倍。我上学，你已经工作了。现在我有了我自己的未来，我自己的规划。我们总算是一个水平线上的了。嗯，那你还是小孩吗？我是不是小孩？这取决于你吃点东西吧。好，试试。你还是叫我姐姐吧。诗诗。啊，太肉麻了。诗诗。哎呀，叫姐姐。哎，嫂子，你来了。院长没跟你一起吗？哦，我是自己想来看个牙，看看有别的事要忙。哦，嫂子，你这是怎么了？最近上火，智齿特别疼，想过来拔一下，一劳永逸了。牙齿还在肿的话，嗯、可能拔不了，得消肿之后才可以。嗯、没有没有，肿倒是不肿、啊。我就是想问一下，拔牙会不会比现在还要疼？放心吧，我给你拔，不会疼的。你去诊室等我吧，我去办公室换个衣服。哥，嗯，怎么了？真的不疼吗？还好你这是阻生智齿，就一会儿打麻药的时候会疼一下，之后你就没有痛感了，然后你就会感觉到我拿那个钳子拔你牙的感觉。别说，已经有画面感了。那我们开始。劲儿过了，我再忍忍。铁子，你别过来，大骗子！哎，你记着咬着棉球啊，四十分钟以后再吐。晚上，晚上就别漱口了。还有，你别吃什么辛辣的东西啊，容易，容易发炎。忙着呢，燕姐，你可算回来了，我一个人都要忙死了。行的话，那我去送吧。明州公园中心湖，怎么又是这地方？行，我去送了啊。好嘞。
。嗯。哎，你干嘛呢？快盖好被子。我不想盖，我出汗了。那起来先把药喝了，好吧？嗯。先把药吃了。嗯。药当然不好吃了，我想吃冰淇淋。好，等你好了可以吃，好吧？你先乖乖的躺下，把被子盖好。我不想躺，我盖被子我热啊，出汗了。那这样，我拿这毛巾呢，给你擦擦汗，你舒服点。那也不许乱看。哦。那我擦了啊。嗯。那个，你怎么这一次发烧，跟之前都不一样了？哪不一样？像个小孩似的，撒泼耍赖的。那你应该擦完了吧？啊？呃，你先别转过来啊！我数三个数，你再转过来。好了。哎，我我已经不是小孩子了，我不能再做小孩子做的事情了。那你想做什么？我想做大人做的事情。懂了。我是出，我想吃冰淇淋、烤串、冰可乐、烧烤、炸鸡翅。我还想去鬼屋，我还要去晨跑，不是，晨跑算了，晨跑是某人做的事，不是大人做的事。你真是，还行。好，当你病好了，我全都陪你做一遍，好吧？但你现在呢，就必须要乖乖的躺下睡觉，好吗？躺下吧。不是要走了吗？不走，陪你。睡着了，睡着了看给孩子瞧的这姿势啊，都保持十分钟了。你还记得那天晚上老林对你说什么了吗？你还记得你说过什么吗？我想做大人做的事情。哎，是想起什么了？哎，你说说看。哎，你去看看释然甜品做的怎么样？哦，想起来了，说什么呀？我就问问，你是担心什么吗？也不是说担心，就是觉得我跟他现在明明都已经分开了，这样不好。分开了还能复合吗？关键是你想不想复合？是想跟他在一起。可是你们也知道，不被家长祝福的感情是非常艰难的
。其实阿姨并不是一个难搞的人，她只是眼睛里容不得沙子。其实我们都知道，你跟恒宇的感情是真的，而且凭阿姨的阅历，看出来一点也不难。要不然再尝试一下，不过是感情，不行就重来，再不行就换一个。关你的事儿，看到了吧？女人啊，得到了就不会珍惜。我是想再尝试一下，可是，一想到要见到他妈妈，我就特别心虚，不知道要做些什么才能得到他的原谅。你可以先试了再说呀，而且这办法嘛，也可以跟恒宇哥一起去想。至于看到，嗯、呃，最近应该也看到了。什么意思啊？刚出去旅游了，你不知道吗？他妈妈出去旅游，估计就是想给你们足够的复合空间，才出去旅行的。那我现在能做些什么呢？这就是我的专长了，复合第一步，送温暖。小赵，哎。林恒宇今天很忙吗？嗯，院长就这些患者，主要是上一位患者看的时间稍微久了一些。你用不用我去院长办公室告诉他一声你来了？不用不用，你们先忙着，我在后面等一下就行。啊好。我现在想做个正畸，呃，戴个牙套。他们还说，呃，拔智齿可以瘦脸，所以我也想试一试嘛。呃，是这样啊。嗯。拔智齿呢？不是说真的可以瘦脸，他只是说你拔了牙以后，你脸消肿，你感觉是瘦了。干哈？能不能快点？马上就好了，排会儿队就行了。谁没排啊？大家伙不都排队吗？没轮到你呢，你瞅啥？瞅你咋的？你再瞅一个试试啊？试就是，瞅你咋了？不是你瞅啥？哎哎哎、动手了、啊？停、哎！动手、啊！送给你，还你把他拉上。咱咱咱别打，咱咱,咱,咱,咱,咱,咱。是，您的牙齿是挺白的。不好意思啊，我前台有点事，我得先处理一下，马上回来。有有话好好说呀，你别别动手，别动手，别动手。哎，不是，大家都是文明人啊，这是在医院，动什么手呢？小陈，进来，带你。严不严重啊？没事，就是磕了一下。不行，你的手不能伤，咱们去医院看看吧。嗯。在这个位置受伤，有可能会导致你的食指活动范围受限。你要有一定的心理准备，但是压力不要那么大。这种可能只是存在，但是概率极低。准备手术，好。没事儿，就是个小手术。你这是小手术，走了就能进去，应该能走了出来吧？当然了，所以你担心什么呀？我拔的牙都那么疼，你这手里放那么多颗钉子，你得多疼啊！会打麻药的吗？没感觉呢。我到了，要进去了。嗯，那那你在里边一个人别害怕，等你出来，等你出来我们就，就是吗？就再也不分开了，我来照顾你。说好了，我进去了。嗯，手术可以进来了。好。手术了吗？嗯。哎，我们还是来晚一步。恒宇哥不只是骨折的手术吗？手术骨折对于医生来说不是一件小事儿。没事没事，我来的时候查了一下，只要好好恢复，没有太大影响的。你们都是。
来开窗的，我是来送营养餐的，我是来送人的，我是来陪床的，我是来要人的。好、嗯，明天慕容的采访改到我们出版社了，所以你得跟进一下。嗯，那我明天一早陪完床就去。哎，不用，你先回去好好休息。明天正常上班，我这儿都没什么事儿。周有想去陪我呢。林肯与苗右手这段时间呢，我就是他的右手。放心吧，好好回去休息啊，明天上完班再来。我总不能占用我们陆经理的员工太长时间吧？没关系，员工正式交给你了。林，我回去了。好吧，那我明天忙完再来陪你啊。你好好的。放心吧。那我们也先走了，我们还有正事要办。哦哦，那何云哥，你先走了。好嘞，哎，记得多吃点。嗯，慢点啊。谢谢你的营养餐啊。怎么样，还是从小光屁股长得很靠谱吧？是，从小长大的光屁股的朋友，你快给我倒杯水。行行行，小的现在就去。其实我看得出来，你来看韩宇哥只是顺便。不过我以为你说的正事儿就是通知向言去上班。谁说我的计划只能双线并行？把手给我。爸，嗯，我有男朋友了。好事啊！什么时候？带男朋友回家吃顿饭。嗯，回家吃饭就算了，他是厨师，改天可以带他回家做饭。那我还算有口福了。嗯，没什么想要问的吗？小人也是我从小看到大的，该知道的都知道，不知道的慢慢了解。好，那你回去研究研究菜谱。我，爸，先走了。叔叔再见啊！啊，我还没问叔叔喜欢吃什么呢。赶紧走吧，万一他一会儿突然反悔了怎么办？这两个孩子呀，早该在一起了。大家注意一下，慕容老师的采访马上就要开始了，我们出版社需要全程配合录制。所以一会儿大家没有什么要紧的事情，不要到采访的区域，以免干扰，明白了吗？明白，明白，明白，明白。向言，一会儿带整理好的资料过来。好。主编，我已经接到慕容老师了，电视台的设置组也已经到位了，随时可以开始。好，辛苦了。走吧。慕容老师，陈主编，你好